Good morning, student. Uh, today we are going to see 3.2 applied history and research in the various fields. Now listen carefully. In the last lecture, we were discuss we were discussing about what is applied history. In this lesson, we are going to see how the applied history is used in the various research field. Okay. Now I am going to read this, and then after I will explain. History is about the past events. The way our present lifestyle is shaped is depend on the historical chain of events. Historical events relate to various fields like politics, social, religious structures of a community, philosophy, technology, and science, etc. Of this field, have their own history of building knowledge. The direction of future development in every field is depend on the state of available knowledge. Hence, the method of history can provide to be a value in the research of various fields. For example, philosophy. Okay, huh? um, as actually me, Chashma me sirli, so thoda sa vatsala zara difficulty will ta thoda sa consider kara. Ve lagla ta, thik hai? Share kele mujhe tu mala pan samjhu shakto majhe difficulty. Thik hai? Ta baga. History is about the past even. Ya cha adhi pran ta apn kya bhi kitla ta ki applied history. Why we study the history? What is its economic value? Uh, why pe some people uh, think that there is no value of history, but in this uh, paragraph we see how re how researchers use his uh, knowledge of history in the various field because each and every subject has a history. Means science has history, philosophy has history because he subject jay he the subject the development jay the ke bhatari pasno suru zale la he ani aaj he subject apne la develop dile le zale le dissat ke mat aisa jay ke evolution zale la he the step by step hai it is a continuous chain ani mat the halu halu badla hot gele ani aaj jay ke apne la ke kar development zale le dissate he ki development ya process through zale liye he ani manun zar ya chamaney apne la future mat the ankin ke development karay sa sale tar apne la तो सब्जेक्ट कि तो विषय कशा पद्धति ने डेवलप है ये अभ्यास करना खूब गरजे है इट हेल्प्स यू अ लॉट टू बी मेक इट मोर डेवलप डेवलप जो कराए तो अपने इतिहास जर आप अभ्यास किया विषयाच इतिहास अपन वाचला कि इतिहासा रिसर्च के इवेल्युएट करता मैं अप्लाइड हिस्ट्री मधे अप्लिकेशन ऑफ हिस्ट्री विषया इतिहासा पास्ट इवेन्ट नॉलेज जे है एप्लिकेशन कर फ्यूचर डेवलपमेंट सा रिसर्च यूज करता दिता बगा वन बाय वन एक्सप्लेन करते जर इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग दिस इफ यू डोंट नो एनी एनी वर्ड्स मीनिंग यू कैन आस मी राइट युअर डिफिकल्टी इन अ कमेंट बार कमेंट बॉक्स आई विल एक्सप्लेन इट एंड सॉल इट ओके हिस्ट्री इज अबाउट द पास्ट इवेंट वॉट इज मीन बाय हिस्ट्री हिस्ट्री इज अबाउट द पास्ट इवेंट जे का घड़न गए गोष्टी कि घटना जी इतिहास द वे अवर प्रेजेंट लाइफ स्टाइल इज शेप आज जी अपनी लाइफ स्टाइल दिस्ते है अभी अनेक पास मध्य घटने घटना या जवाबदार ठीक है द वे अवर प्रेजेंट लाइफ स्टाइल इज शेप इज डिपेंड ऑन द हिस्टोरिकल चेन ऑफ इवेंट या अपने हिस्टोरिकल चेन ऑफ इवेन्ट्स वरती डिपेंड है आज ही अपनी लाइफ स्टाइल दिस्ते हिस्टोरिकल इवेंट रिलेट्स टू वेरियस फील्ड अनेक अपने रोज या जीवन मे हिस्टोरिकल इवेंट ज्यादा घड़े घटना घड़े अपन जेव पहला लेसन शिकलो पहले लेसन मध्य अनेक फिलॉसफर्स फिलॉसॉफी शिकलो अनेक लोक अनेक थिंकर्स से थॉट्स शिकलो वेस्टर्न हिस्टोरियन्स के प्रिंसिपल शिकलो ज्यादा संगित कि वेन वी यू वेन यू स्टडी द हिस्ट्री हिस्ट्री मीन्स नॉट द स्टडी ऑफ वॉर स्टडी ऑफ डायनेस्टी स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स हिस्ट्री मीन्स All the um, all the different parts of the society or upon history means the kind of thing that local people do not see. Ni gadi tasle ya sabya gushtin sa abbas mein hi tiya. So itiyasa sa abbas kara tasta na tas dynasty sa kya hum aur sa abbas nahi karay chahiye. So itiyasa sa abbas kara tasta na apne la raj karna sa social life sa economic life sa agriculture sa ya sabya gushtin sa abbas karay chahiye. Ani Voltaire ni pan ashish philosophy man le liye tumhala mein hi tiye. या सग्या घटना या सग्या गोष्टी का घड़े घटने वरती परिणाम होतो होटले है कि हिस्टोरिकल इवेंट्स रिनेट्स टू वेरियस फील्ड जेप हिस्टोरिकल इवेंट्स घड़े रिनेशन वेगवेगे फील्ड से पॉलिटिक्स से सोशल लाइफ से रिलिजिस्स 
जे स्ट्रक्चर आहे आपल्या कम्युनिटीचं त्याच्याशी असतं फिलॉसॉफीशी असतं टेक्नॉलॉजी आणि सायन्स या सगळ्या गोष्टींचा प्रभाव या ऐतिहासिक घटनेवरती पडत असतो आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास आपल्याला करावा लागतो आणि मग या गोष्टींचा अभ्यास केल्यानंतर आपल्याला फ्युचर डेव्हलपमेंट करता त्या त्याचा अभ्यास जो आहे तो फ्युचर डेव्हलपमेंट करता मदत करतो आणि म्हणून रिसर्चर या सगळ्या पाच इव्हेंटचा अभ्यास करत असतो प्रत्येक विषयाला पास असतो सायन्सला पास आहे जसं की ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स आहे किंवा आपण एखादं आर्केमेडिक्स प्रिन्सिपल आहे या सगळे जे प्रिन्सिपल्स आहेत त्याच्यामध्ये जर आणखीन आपल्याला डेव्हलपमेंट करायचं असेल तर आधी आपल्याला त्याच्यामध्ये काय काय घड काय काय घडलं अनेक सायंटिस्टनी त्याचा अभ्यास कसा कसा केला आणि मग त्याच्यामध्ये कसे बदल केले याचा आपल्याला जर अभ्यास आपण केला तर आपल्याला त्याच्यात नवीन थेअरीज मांडायला हेल्प होईल आणि म्हणून त्याचा पास्ट इव्हेंट अभ्यास करायचा जसं कोणी टेक्नॉलॉजीचा अभ्यास करतो आता आपल्याला खूप ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आहे राईट नाव मी तुमच्याशी ऑनलाईन जी काही बोलती आहे दिस इज द डेव्हलपमेंट ऑफ टेक्नॉलॉजी विच इज मेड बाय द सायंटिस्ट हा विच इज मेड बाय द सायंटिस्ट ऑर टेक्निशियन्स हे जे काही टेक्नॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट झालं हे इव्हॅल्युएशन झालं हे इव्हॅल्युएट करत असताना याच्यामध्ये जे काही चेंजेस झाले हे चेंजेस आपण बघत असताना त्याचा बदल करणाऱ्या ज्या लोकांनी आहे त्याचा इतिहासाचा अभ्यास केला की टेक्नॉलॉजी कशी कशी डेव्हलप होत गेली अगदी सुरुवातीच्या काळामध्ये लँडलाईन होते मग मोबाईल फोन आला जो की आपण कुठेही गेलो तरी आपल्याला कनेक्टिव्हिटी आपली मोबाईल फोनमुळे पॉसिबल झाली त्यानंतर टच पॅड आलं आधी टच पॅड नव्हतं मग टच पॅड आलं आता त्यानंतर आणखीन ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी झालेली आहे की अगदी आपल्याला हवेतही लिहिता येतं किंवा आपल्याला कीबोर्ड जो आहे तो कीबोर्ड नसतानाही आपल्याला तयार करता येतो एखाद्या सरफेसवरती तर दिस इज ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आणि ही ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी डेव्हलप कशी झाली तर रिसर्चरनी त्याच्या आधीच्या सगळ्या पाच टेक्नॉलॉजीचा कशी कशी डेव्हलपमेंट झाली त्याचा अभ्यास केला आणि मग त्याच थिअरीला बेसिक बनवून बेस बनवून त्याचा फ्युचर जे आहे किंवा नेक्स्ट स्टेप जी आहे ती जनरेट केली ती डेव्हलप केली आणि मग ती डेव्हलप झाल्यानंतर आज आपल्याला टेक्नॉलॉजी एवढी डेव्हलप दिसते समजलं म्हणजेच काय की कोणत्याही फील्डचा जेव्हा आपण अभ्यास करतो तेव्हा त्या फील्डच्या इतिहासाचा आपल्याला अभ्यास करावा लागतो बिकॉज इट इज अ कंटिन्युअस चेंज पासला प्रेझेंट जोडलेला आहे आणि प्रेझेंटला फ्युचर जोडलेला आहे त्यामुळे इट इज अ कंटिन्युअस चेंज टू यू हॅव टू स्टडी द पास्ट इव्हेंट इट्स हेल्प्स यू टू मेक युअर प्रेझेंट बेटर अँड ऍज वेल ऍज इट मेक्स युअर फ्युचर ब्राईट तुमचा फ्युचर ब्राईट करायला तुम्हाला मदत मिळत असते आणि म्हणून या पास इव्हेंट या पूर्ण चेंजचा आपल्याला अभ्यास करायचा असतो ओके नाव यू गॉट इट ओके न नेक्स्ट वन इच ऑफ दिस फील्ड हॅव देअर ओन हिस्ट्री ऑफ बिल्डिंग नॉलेज प्रत्येक सब्जेक्टला आपला स्वतःचा इतिहास आहे आणि तो आपल्याला आपलं नॉलेज जे आहे ते बिल्डअप करायला मदत करत असतो द डायरेक्शन ऑफ फ्युचर डेव्हलपमेंट इन एव्हरी फील्ड इज डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ अवेलेबल नॉलेज म्हणजे त्या त्या फील्डमधलं जे डेव्हलपमेंट आहे ते डेव्हलपमेंट आपल्याजवळ जे अवेलेबल नॉलेज आहे त्या नॉलेजचा उपयोग करून आपण त्या त्या फील्डला डेव्हलप करू शकत असतो हेच द मेथड ऑफ हिस्ट्री कॅन प्रूव्ह टू बी द व्हॅल्यू इन द रिसर्च ऑफ व्हेरियस फील्ड आणि म्हणून त्या त्या सब्जेक्टचा किंवा त्या त्या विषयांचा इतिहासाचा अभ्यास जो आहे तो अभ्यास आपल्याला त्या त्या सब्जेक्टच्या डेव्हलपमेंट करता मदत करत असतो ओके i think you can clearly understand this it is not that much difficult now how the researcher use the knowledge of history in different field now we see here first is a philosophy the first one is research in the various field philosophy philosophy means what philosophy manje tatvajnan kiwa philosophy manje vicharadhara manu apan ekadi vicharadhara ji aste tala apan त्या विचारधारेचा उपयोग करून आपण आपल्या डेव्हलपमेंट जे आहे त्या करत असतो ते तत्व आपण अडॉप्ट करत असतो दॅट इज कॉल्ड फिलॉसॉफी पहिल्या लेसन मध्ये आपण अशा अनेक फिलॉसॉफर्स बघितले अनेक हिस्टोरियन्स बघितले आहेत ज्यांनी वेगवेगळ्या फिलॉसॉफी अडॉप्ट केल्या लाईक कालमार्क्स कालमार्क्स हे एक फिलॉसॉफर होते हे अडॉप्टेड द फिलॉसॉफी त्यांनी कालमार्क्स ची फिलॉसॉफी एक अडॉप्ट केली आणि ती मग ती थेरी त्यांनी बनवली आणि आता अनेक लोक कालमार्क्सची जी फिलॉसॉफी आहे त्याला अडॉप्ट करतात त्या विचारधारेचा उपयोग करतात आणि त्याचा उपयोग करून आपण फ्युचर डेव्हलपमेंट करतो सो देर आर सो मेनी फिलॉसॉफर्स आणि त्यांनी जी काही वेगवेगळी फिलॉसॉफी मांडलेली आहे त्या फिलॉसॉफीचा उपयोग आपण फ्युचर डेव्हलपमेंट करता करत असतो आणि म्हणून त्याच्या पासचा अभ्यास आपल्याला करावा लागतो आज जे फिलॉसॉफर आहे ते त्यांची जी फिलॉसॉफी आहे ती वेगवेगळ्या फिलॉसॉफर्सच्या विचारधारेचा अभ्यास करून त्यांनी मग ती नवीन विचारधारा लोकांसमोर मांडलेली आहे अकॉर्डिंग टू टाईम इट कॅन बी चेंज 
वेगवेगळ्या वेगवेगळ्या बदलत्या काळानुसार आपल्या समोर आलेल्या डिफिकल्टीज नुसार आपल्याला आपल्या विचारधारेमध्ये बदल करावा लागतो परंतु हा बदल करत असताना त्याच्या इतिहासाचा आपण उपयोग करतो इट हेल्प्स यू अ लॉट टू फाइंड आउट द सोल्युशन ओके नाव आय एम गोईंग टू रीड लिसन केअरफुली द हिस्ट्री ऑफ फिलॉसॉफी हेल्प्स इन अंडरस्टँडिंग द ओरिजिन ऑफ व्हेरियस आयडियोलॉजीज द इंटेलेक्च्युअल ट्रेडिशन गिव्हन राईज टू दोज आयडियोलॉजीज अँड देअर हिस्टोरिकल डेव्हलपमेंट philosophy needs language as a medium of uh, expression in order to understand the philosophical expression knowledge of the history of language proves useful okay the history of philosophy helps in understanding the origin of various ideologies jeva apan philosophy cha itihasa cha abhyas karto teva aplyala vegvegya ideologies samjhayla madat milte vegvegya vegvegya ideologies ideologies manje kay vicharadhara फिलॉसॉफी म्हणजे तत्वज्ञान आणि आयडियोलॉजी म्हणजे विचारधारा या विचारधारेत ना तत्वज्ञान डेव्हलप होत असत तर या जर आपण फिलॉसॉफीचा त्याच्या इतिहासाचा जर अभ्यास केला वेगवेगळ्या तर आपल्याला त्याची विचारधारा म्हणजे ती विचारधारा कुठून निघाली किंवा तो विचार कुठून आला तो विचार कसा डेव्हलप व्हायला कोणती गोष्ट कारणीभूत ठरले हे आपल्याला कळेल जसं मी तुम्हाला कालमार्क्सच्या विचारधारेबद्दल सांगितलं होतं किंवा कालमार्क्सची आयडियोलॉजी सांगितली होती तुम्ही ते ऑलरेडी शिकलेले आहे म्हणून ते तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं तर तुम्ही लवकर रिलेट करू शकाल काल मार्क्सनी काय सांगितलेलं होतं तर काल मार्क्स असं म्हणणं होतं की कोणत्याही म्हणजे जे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आहे ते मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हे एका विशिष्ट क्लास पुरता मर्यादित न राहता त्याचं डिस्ट्रीब्युशन हे इक्वली व्हायला पाहिजे म्हणजे फक्त मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्युसर्स जवळ न राहता त्याचा उपयोग सर्वांना करता आला पाहिजे जे प्रोड्युसर आहेत त्यांनाच त्याचं सगळं बेनिफिट न मिळता सामान्य लोकांपर्यंत त्याचा बेनिफिट मिळायला पाहिजे अशा प्रकारची विचारधारा कालमागची होती कम्युनिस्ट आयडियोलॉजीज होती त्यांची त्याचा जर आपण अभ्यास केला तर आज आपल्याला त्याच्या अभ्यासाचा उपयोग आपल्या अनेक मागण्या पूर्ण करण्याकरता होत असतो उपयोग त्याचा आपण करत असतो जसं की आता आणखीन एक उदाहरण सांगते जसं महात्मा गांधी आहे फ्रीडम स्ट्रगल करत असताना महात्मा गांधी ट्रूथ नॉन व्हायलन्स आणि त्याच्या ट्रूथ आणि नॉन व्हायलन्स हे दोन जे त्यांच्या ऍडॉप ऍडॉलॉजीज आहेत त्या त्यांनी ऍडॉप्ट केलेल्या होत्या त्यांच्या त्या विचारधारा होत्या आणि या आयडियोलॉजीचा ऍज अ वेपन म्हणून उपयोग करून त्यांनी ब्रिटिशांच्या अगेन्स्ट फाईट केलं जर आज आपण या गोष्टीचा अभ्यास केला किंवा आपण या इतिहासाचा जो अभ्यास केला आणि आजचा आपल्या एखाद्या इश्यूशी त्याला रिलेट केलं तर आपल्याला सहज आजच्या इश्यूजसाठी सोल्युशन मिळतं जसं मी तुम्हाला त्याच्या आधी एकदा सांगितलं होतं की आपल्याला मी म्हंटल होतं अण्णा हजारेंनी उपोषण केले किंवा अण्णा हजारेंनी मुवमेंट केली आणि या मुवमेंटला खूप मोठ्या प्रमाणात स्प्रेड झाले लोक त्याला कनेक्ट झाले ही जी मुवमेंट आहे दॅट मुवमेंट इज इन्स्पायर्ड बाय द आयडियोलॉजी ऑफ महात्मा गांधी ही जी मुवमेंट आहे ती आयडियोलॉजी जी आहे महात्मा गांधींची त्याला इन्स्पायर्ड होऊन झालेली होती जसं की आर टी आय चा राईट जो आहे तो त्याच्याबद्दल किंवा लोकपाल बिल जे आहे त्याच्याबद्दल तर हे जे मोठं जन आंदोलन झालं हे जन आंदोलन आपल्याला आजचा जो काही इश्यू होता त्याच्यासाठी आपण उभारलं म्हणजे इश्यू आजचा आहे पण त्यातलं सोल्युशन आपल्याला पास्ट मध्ये मिळालं पास्ट मध्ये ज्या आयडियोलॉजीज आहेत त्या आयडियोलॉजीचा आपण अभ्यास केला आणि दॅट आयडियोलॉजी इज यूज टू सॉल्व द प्रेझेंट इश्यू आणि म्हणून स्टडी ऑफ हिस्ट्री हेल्प्स यू अ लॉट दिस इज द अप्लिकेशन ऑफ हिस्ट्री ओके टू अंडरस्टँड द आयडियोलॉजीज ऑफ व्हेरियस आयडियोलॉजी फिलॉसॉफर्स वी नो अबाउट द लँग्वेज बिकॉज एक्सप्रेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि एक्सप्रेस करायला डिफरंट आयडियोलॉजीज किंवा फिलॉसॉफर्सनी वेगवेगळ्या भाषांचा उपयोग केलेला आहे to understand the philosophy we have to know about the language and therefore the study of language is very essential the study of language is called linguistic tumhala he apan pehle lesson mare baghitlo hoto ki bhashecha abhyas karna tala linguistic asa manat astat ani kontyahi vegvegya bhashan madle anek philosopher ahet ani ap aplya bhashe madhe philosophy mandli pan ya philosophy cha jo upayog ata aplyala karaycha asel kima tala anthin develop karaycha asel tar aplyala ja bhashet ती फिलॉसॉफी मांडलेली आहे त्याचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे आणि म्हणून लँग्वेज एक्सप्रेशन जे आहे ते थॉट्स किंवा फिलॉसॉफीचे ते ज्या भाषेत मांडलेले आहेत त्या भाषेचा अभ्यास करणं अतिशय गरजेचं आहे आणि म्हणून लँग्वेजचा अभ्यास हा अनेक फिलॉसॉफर्स करतात इन ऑर्डर टू अंडरस्टँड द फिलॉसॉफिकल एक्सप्रेशन नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लँग्वेज प्रूव्ह युजफुल आपण जेव्हा लँग्वेजचा अभ्यास करतो इट हेल्पफुल or it is useful to know about the philosophy of different philosophers and ideology of different philosophers means the study of philosophy study of past manje apan jar prachin kalamade kiwa anek vicharvanta je hun gelele ahe tanchi jo philosophy cha apan abhyas kela tacha vicharadhare cha abhyas kela tar to jo abhyas hai aplyala 
तो प्रेझेंट आणि फ्युचर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी आपल्याला त्याचा उपयोग करता येतो किंवा त्या फिलॉसॉफीचा आधार घेऊन आपण नवीन फिलॉसॉफी अकॉर्डिंग टू टाइम अकॉर्डिंग टू स्पेस अकॉर्डिंग टू अवर कंडिशन वी कॅन इव्हॅल्युएट आपण त्याला इव्हॅल्युएट करू शकतो दिस इज हाऊ द अप्लिकेशन ऑफ नॉलेज इज आपण काय म्हणू अप्लिकेशन ऑफ नॉलेज इज यूज किंवा तिथे आपण वी कॅन सी द अप्लिकेशन ऑफ नॉलेज ओके द नेक्स्ट वन इज सायन्स द नेक्स्ट वन इज सायन्स स्टडी ऑफ सायन्स तुम्हाला माहिती आहे की सायन्स आता तुम्ही म्हणाल की सायन्स आणि हिस्ट्रीचा काय संबंध आहे तर बघा प्रत्येक मी तुम्हाला पहिल्यांदा सांगितलं की कोणताही विषय आहे त्याची सुरुवात कुठेतरी झालेली असते ती पास मध्ये कुठेतरी झालेली असते आणि मग त्याचा अभ्यास करणं म्हणजेच सायन्सच्या पासचा अभ्यास करणं ओके तो आता आपण मी जसं मग अशी तुम्हाला मोबाईलचं उदाहरण दिलं किंवा अनेक असे सायंटिफिक इन्व्हेन्शन्स झाल्या डिस्कवरीज झालेल्या तुम्हाला दिसतात तर हे जे काही इन्व्हेन्शन्स आहेत किंवा डिस्कवरीज आहेत ते होत असताना आताचे जे रिसर्चर आहे किंवा आताचे जे सायंटिस्ट आहेत हे सायंटिस्ट पास मध्ये त्याच्यात काही डेव्हलपमेंट झालेल्या होत्या का त्याचा अभ्यास करतात आणि मग त्या नॉलेजचा उपयोग प्रेझेंट मध्ये अनेक थेरीज अनेक इन्व्हेन्शन किंवा डिस्कवरीज करण्यासाठी करताना आपल्याला दिसतात ओके नाव यू गॉट इट सायन्स लिसन केअरफुल द हिस्ट्री ऑफ सायन्स हेल्प्स इन इन अंडरस्टँडिंग द क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर ऑफ सायंटिफिक डिस्कवरीज इन्व्हेन्शन्स अँड थेरीज इट कॅन ऑल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टँड द कॉजेस अँड इफेक्ट चेंज दॅट लीड टू दोज डिस्कवरीज अँड इन्व्हेन्शन इट इज सेट दॅट नीड इज द मदर ऑफ इन्व्हेन्शन द हिस्ट्री ऑफ सायन्स हेल्प्स इन अंडरस्टँडिंग द क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर ऑफ सायंटिफिक डिस्कवरीज एखादी सायंटिफिक डिस्कवरीज कशी झाली कशा पद्धतीने एखाद्या गोष्टीचा शोध लागला आज आपण कम्प्युटर बघतो लॅपटॉप बघतो तुम किती ऍडव्हान्स आहे हे तुम्ही बघता पण ह्या ऍडव्हान्स किंवा आता अगदी नॅनो टेक्नॉलॉजीचा वापर आपल्याला किंवा आपला जो मोबाईल आहे तो अगदी स्मार्टफोन झालेला आहे किंवा इट इज युज लाईक अ लॅपटॉप किंवा कम्प्युटर सारखा तुम्ही त्याचा वापर करताना दिसतो तो अगदी तुम्हाला हातामध्ये युज करता येतो परंतु तुम्ही जर त्याचा आधी अभ्यास केला किंवा तुम्ही आज आज जे काही तुम्हाला स्मार्टफोन दिसतात किंवा आज तुम्ही लॅपटॉप जो बघत असता तो आज जसा दिसतो आहे तसा डेव्हलप होण्यासाठी त्याची जर तुम्ही जी प्रोसेस बघितली असेल हाऊ इट इज डिस्कवर किंवा त्याचा डिस्कवरी कशी झाली आणि आज तो इतका स्मार्ट बनला तो कसा बनला हे जर तुम्ही अभ्यास करायचं असेल किंवा तुम्हाला पाहायचं असेल तर ती एक पूर्ण प्रोसेस तुम्हाला बघावी लागेल किंवा ज्या लोकांनी तो बनवला त्या लोकांनी त्याच्या पूर्ण प्रोसेसचा अभ्यास केला त्या पूर्ण त्या पूर्ण एका चेनचा अभ्यास केला आणि मग त्यामध्ये आलेल्या अडचणी त्याच्यामध्ये डेव्हलपमेंट करत असताना युज झालेलं नॉलेज त्याची क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर इट हॅव्स द रिसर्चर्स अ लॉट टू मेक अ न्यू डिस्कवरीज नवीन डिस्कवरीज करण्यासाठी त्या सायंटिस्टला डिस्कवररला मदत मिळत असते आणि क्रोनॉलॉजीचा अभ्यास हा अतिशय हेल्पफुल असतो जसा सगळ्यात पहिल्यांदा बनलेलं जे कम्प्युटर आहे ते एका मोठ्या घरा एवढं किंवा एका रूम एवढं प्रचंड मोठं होतं त्याच्यासाठी खूप सारे कूलर्स वापरण्यात आले होते खूप साऱ्या ट्यूब काय म्हणू आपण वायर्स वापरण्यात आले होते म्हणजे तुम्हाला टेक्निकल नॉलेज माझ्या विषयात जास्त आहे मला माहिती आहे त्यामुळे तुम्ही स्वतः समजू शकता की सगळ्यात पहिल्यांदा कम्प्युटरचं रूप किंवा टेक्नॉलॉजी जी आज अगदी छोटी छोटी तुम्हाला दिसते यू कॅन युज इट ॲट एनिवेअर पण सुरुवातीला तशी नव्हती सुरुवातीला एकाच ठिकाणी तुम्हाला बसावं लागत असे खूप मोठी सिस्टीम होती त्याला कूल करण्यासाठी पूर्वी ए सी लावावं लागायचे म्हणजे ज्या ठिकाणी कम्प्युटर होतं तिथे ए सी लावायचे कारण टेम्परेचर ते मेंटेन करायचं आज असं काही नाही आहे पन्नास टक्के सॉरी पन्नास डिग्री सेल्सिअस मध्ये पण तुम्ही मोबाईल युज करू शकता अगदी पहाडावरही जाता तुम्ही तर तुम्हाला किंवा खूप मोठ्या जंगलामध्ये जाता तर तुम्हाला नेटवर्क अवेलेबल असतं तुम्ही सगळं आता इतकं ऍडव्हान्स झाले तर हे ऍडव्हान्स होण्यासाठी किंवा हे जे काही नवीन डिस्कवरीज आहेत हे डिस्कवर करण्यासाठी सायंटिस्टनी त्याच्या क्रोनॉलॉजीचा अभ्यास केला त्याच्यामध्ये हळूहळू कसं डेव्हलपमेंट झालं ते बघितलं आणि अकॉर्डिंग टू टाइम अकॉर्डिंग टू प्लेस अकॉर्डिंग टू रिसेंट कंडिशन व्हॉट एव्हर अवर नीड्स आपल्या गरजा काय आहे त्याचा अभ्यास केला आणि मग त्या टेक्नॉलॉजीला आताच्या गरजेनुसार चेंज करण्याचा प्रयत्न केला आणि नवनवीन डिस्कवरीज झाल्या आणि म्हणून म्हटलं की स्टडी ऑफ सायन्स म्हणजे हिस्ट्री ऑफ सायन्स इज व्हेरी इसेन्शियल स्टडी ऑफ क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर हेल्प्स अ डिस्कवरर टू इन्व्हेंट अ नवी टू इन्व्हेंट अ न्यू न्यू गॅझेट म्हणजे नवीन गॅझेट डिस्कवर करायला मदत होताना आपल्याला दिसते किंवा मदत होत असते जर तुम्हाला अडचण असेल माझं समजत नसेल एखादी गोष्ट नाही समजू शकत तर तुम्ही मला कमेंट बॉक्समध्ये अगदी बिना संकोच लिहा की मी हा पाठ समजला नाही मी तुम्हाला पर्सनली किंवा तुम्हाला जी काही डिफिकल्टी असेल ते सांगितले ठीक आहे नाव लिसन 
the history of science helps in understanding the chronology order of scientific discoveries aplyala scientific discoveries cha jo itihas karaycha asel kiwa itihasa cha abhyas karaycha asel tar tachi chronological order je ahe ti atishe aplyala madat karat aste invention and theories manje fakta discoveries cha nahi tar invention ani ja kai theories manle gelele ahe tyacha apan chronology cha jar apan abhyas kela tar aplyala tacha itihasa cha sahaj abhyas hoto ani to abhyas aplyala present ani future madhe development karta madat karto thik ahe it can also helps to understand the cause and effect chain that lead to those discoveries and invention it can also helps to understand the cause and effect chain ya sa upayog aplyala navin fakta discoveries kiwa navin theories mandnyasathi hoto asa nahiye tar tyas barobar aplyala je ki tyache parinam ahe cause ahet effects ahet tyacha abhyas karayla suddha tya chronological order cha upayog hota na aplyala disto it is said that need is the mother of invention asa mantla jato कि गरज ही शोधा जननी है तुम्हारा महति है मैं तुम्हारा मंटल कि आज तुम स्मार्टफोन खूब जास्त स्मार्ट है कि आज तुम्हें जो का यूज करता तो पहले सारा नहीं है ये कारण अस है कि आपकी जी गरज है तीत गई अपन एक जागे बसना इज नॉट पॉसिबल फॉर अस यू हैव टू मे अपन कुछ ही अपने कनेक्ट होता आल पाजे हे अपनी गरज होती मग बिकॉज ऑफ धीज नीड द डिस्कवर और द साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू गैजेट्स आज जे अपन गैजेट यूज करते निर्माण के लिए निर्माण कशा मुल अपने गरजे मु अनेक वस्तु अपन वो पूर्वी का आई घरी स्वयं करता अनेक मसाले पाटा वनटा वारत होती बरबर है आज आज तुम्हारी आई मिक्सर वर करते अपने गरज होती अपने अपने शारीरिक श्रम कमी कराए हो मैं शारीरिक श्रम कमी कराए होता तो डिस्कवर कि जे इन्वेन्टर्स है अशा गैजेट का विचार के आपले शारीरिक परिश्रम अपना कमी हो मैं विचार के मग गोषी वरती फोकस कर पूर्ण क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कि वेगवेगे थेरी का अपन उपयोग कर नवीन गैजेट्स बनू शको यह सग्या अभ्यास के मग नवीन गैजेट बन यूरे जे एखाद इन्वेन्टर कि डिस्कवर सतत्या ने प्रयोग कर तीनशे प्रयोग असफल होता है मग एक प्रयोग जो है तो सफल हो कंटिन्सली स्टडी करावे लगता पूर्ण प्रोसेस का वेगवेग् गोषी का इतिहास का अभ्यास करावा लगत मगन एखादी अप्लिकेबल होते इन्वेन्शन करना करता कि गैजेट तैयार करना करता सो नाउ यू गॉट इट ओके नीड गरज है अपने आधी अपन पंख्या आता मजा डोक पंखा फिर तुम्हार डोक पंखा फिर एसी अल तुम्हार घरी कूलर आती सुरुआती का लोग हाथा ने पंखा कराए मग गर्मी वाड़ गई तो लोकान से हाथ दुखत अ कि बाबा अपन कि हाथा ने वारा घेना है तो अपने तरी हव कि ऑटोमेटिकली फिर अपने हवा लगे धीस इज अवर नीड आणि मग या नीडचा वेगवेगळ्या जे काही सायंटिफिक थेरीज मांडलेल्या होत्या त्या वेगवेगळ्या सायंटिफिक थेरीचा उपयोग करून त्याला कन्व्हर्ट करण्यात आलं टेक्नॉलॉजीमध्ये आणि नवीन टेक्नॉलॉजी यूज होऊन आता आपल्याला आपला ए सी किंवा आपले फॅन्स किंवा कूलर जे आहे ते डेव्हलप झालेले दिसतात ओके इट इज सेड दॅट नीड इज द मदर ऑफ इन्व्हेन्शन सायंटिफिक डिस्कवरीज इन्व्हेन्शन आर ऑफन द इफेक्ट ऑफ ह्युमन एफर्ट्स टू फील अ नीड अँड ऑल्सो क्युरोसिटी आज ज्या काही डिस्कवरीज झालेल्या आहेत सायंटिफिक डिस्कवरीज या सग्या डिस्कवरीज आपल्या ह्युमन एफर्ट्स मुळे झालेल्या आहेत म्हणजे लोकांनी सायंटिस्टनी इन्व्हेंटर्सनी अनेक डिस्कवरीज केल्या त्यासाठी त्यांनी कठोर परिश्रम केले सातत्याने एफर्ट्स केले मी तुम्हाला मग अशीच म्हणतो की थ्री म्हणजे कमीत कमी तीनशे वेळा एफर्ट्स केले आणि तीनशे एकावा एफर्ट जो आहे त्यांचा तो सक्सेसफुल झाला त्यामुळे दे हॅव टू रिपीट इट कंटिन्युअसली त्यांना ते कंटिन्युअसली करावं लागलं बरोबर आहे तर खूब एफर्ट्स घर्ट्स मधन नवनवीन डिस्कवरीज इन्वेन्शन का गोषी जे है अपन अपने क्यूरोसिटी मन अनेक डिस्कवरीज कि अनेक इन्वेन्शन है तो निव अपने क्यूरोसिटी सैटिस्फाइड कराव्या अपने अपनी पृथ्वी कसी है जे तुम्हें शिकला कि जॉग्रफी मध्य बढ़त आता तुम्हें पृथ्वी कि प्लैनेट कैसे रोटेट करता सूर्य कुछ उगवतो पूर्वी असं होतं की पृथ्वी स्थिर आहे बाबा आणि बाकी सगळे जे ग्रह तारे फिरतात पृथ्वीवरती असं आपली एक कॉन्सेप्ट होती ह्या सगळ्या आपली क्युरोसिटी होती आकाशात चमकता येत ते नेमकं काय असं आपल्या पूर्वजांना वाटलं आणि मग ते शोधून काढण्यासाठी त्यांनी खूप सारे एफर्ट्स केले आणि हे एफर्ट्स केल्यानंतर मग त्यांनी टेलिस्कोप शोधून काढला डिस्कवर केला इन्व्हेंट केला तो अनेक इन्व्हेंटन अनेक इन्व्हेन्शन सॉरी या अनेक डिस्कवरीज ज्या आहेत त्या आपल्या क्युरोसिटी सॅटिस्फाईड करण्यासाठी पण शोधून काढण्यात आलं त्यासाठी पण अनेक हिस्ट्री आणि इतिहासाचा अभ्यास केल्यानंतर त्याच्यासाठी आपल्याला 
उपयोग झाला म्हणजे त्याचा इतिहासाचा अभ्यास केल्यानंतर मग या डिस्कवरीज आणि इन्व्हेन्शन करायला आपल्याला मदत झाली हिअर इट इज म्हणजे सायंटिफिक स्टडीज करता डिस्कवरीज करता आणि इन्व्हेन्शन करता अप्लिकेशन ऑफ हिस्ट्री इज व्हेरी इसेन्शियल ऑर नेसेसरी दिस इज हाऊ हिस्ट्री इज यूज ओके ना दिस एफर्ट्स आर बेस्ड ऑन ऑलरेडी अवेलेबल सायंटिफिक नॉलेज हे जे एफर्ट्स आहेत हे एफर्ट्स अवेलेबल आपल्या जो जे नॉलेज आहे सायंटिफिक नॉलेज आहे त्या नॉलेजचा उपयोग आपल्याला होताना दिसतो नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ सायन्स हेल्प्स इन टू अंडरस्टँडिंग द फॅक्टर दॅट फॅसिलेट अ सायंटिफिक डिस्कवरीज आपल्याला सायन्सचं जे नॉलेज आहे त्याचा जो आपण जर आपण त्याचा इतिहासाचा अभ्यास केला तर तो सायन्सचाच इतिहास तो अभ्यास आपल्याला नवनवीन डिस्कवरीज आणि इन्व्हेन्शन करायला मदत करतो त्याची क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डर आपल्याला मदत करते आणि त्या मदतीने अनेक इन्व्हेंटर आणि डिस्कवरर जे आहेत ते नवनवीन डिस्कवरीज नवनवीन इन्व्हेन्शन आणि थेरीज मांडत असतात हिअर इट इज द अप्लिकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज वी कॅन सी ओके द नेक्स्ट वन इज टेक्नॉलॉजी ओके नाव नेक्स्ट प्लीज सी लिसन केअरफुली ओके द हिस्ट्री ऑफ टेक्नॉलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टँडिंग the changes and their cause in the field of agricultural production commodity production architecture engineering etc scientific discoveries and invention and technological advancement are mutually depend on each other knowledge of science and technology was very important at every step from the making of stone tools to agricultural production in the evolution of mankind later the advancement of science promoted the mechanization of production it is necessary to know the history of technology in order to understand the development in order to un- uh, in order to understand the development of mechanization and the mutual dependence between science and technology 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 is totally depend upon science tantradnyan tantradnyan he kay asta ta tantradnyan he science var depend asta सायन्स मध्ये काय असतं तर सायन्स म्हणजे काय शास्त्र म्हणजे काय तर कोणत्याही गोष्टीचा अभ्यास केल्यानंतर त्याला ऑब्झर्व करण त्यानंतर ऑब्झर्वेशन केल्यानंतर त्याच्यावरती वेगवेगळे एक्सपेरिमेंट करणं आणि एक्सपेरिमेंट केल्यानंतर कन्क्लुजनवर येणं दिस इज हाऊ द सायन्स इज डेव्हलप और वी कॅन से दॅट द सिस्टमॅटिक स्टडी ऑफ एनी सब्जेक्ट इज कॉल्ड सायन्स वी ऑलरेडी नो अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सायन्स तुम्ही सगळे लहानपणापासून सायन्स शिकतात त्यामुळे तुम्हाला सगळ्यांना सायन्सची डेफिनेशन माहिती आहे सायन्स किंवा विज्ञान म्हणजे काय तर एखाद्या विषयाची सिस्टमॅटिकली अभ्यास करून त्याची मांडणी करणं याला आपण सायन्स म्हणतो अनेक थेरी सायन्स मध्ये मांडल्या गेल्या आहे अँड दॅट थेरी इज यूज टू डेव्हलप द टेक्नॉलॉजी आता ही जी टेक्नॉलॉजी आहे मी तुम्हाला मगाशी मोबाईल फोनचं उदाहरण दिलं तर ही एक टेक्नॉलॉजी आहे हे तंत्रज्ञान आहे हे तंत्रज्ञान कसं डेव्हलप झालं हे तंत्रज्ञान डेव्हलप होत असताना अनेक सायन्स यूज ऑफ सायन्स म्हणजे सायंटिफिक जे काही नॉलेज आहे ज्या काही थेरीज मांडल्या गेल्या होत्या सायन्सच्या त्या थेरीचा उपयोग या मोबाईल फोनच्या डेव्हलपमेंट मध्ये झाला म्हणजे टेक्नॉलॉजी डेव्हलप होत असताना सायन्सचा उपयोग होतो सायन्सच्या थेरीचा उपयोग होत असतो अनेक सायंटिस्टनी ज्या थेरीज मांडलेल्या आहेत त्याचा उपयोग आपल्याला होत असताना दिसतो आणि म्हणून टेक्नॉलॉजी अँड सायन्स दिस टू थिंग्स आर कनेक्टेड विथ इच अदर दे आर नॉट सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर ते एकमेकांपासून वेगळे नाही आहे सायंटिफिक डेव्हलपमेंट हॅल्प्स यू टू डेव्हलप द टेक्नॉलॉजी टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करत असताना सायंटिफिक डेव्हलपमेंट आपल्याला मदत करत असतं सायन्स आपल्याला मदत करत असतं समजलं सो द हिस्ट्री ऑफ टेक्नॉलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टँडिंग द चेंजेस अँड देअर कॉजेस इन द फील्ड ऑफ अॅग्रिकल्चरल प्रोडक्शन आता आपण डायरेक्टच एक्झाम्पल बघू टेक्नॉलॉजी तंत्रज्ञान तंत्रज्ञान कसं मदत करत असतं पूर्वी आपल्या काळी किंवा पूर्वी जेव्हा ह्युमन बिंग इव्हॅल्युएट झाला तेव्हा ह्युमन बिंग आधी फॉरेस्टवरती आपल्या फूडसाठी डिपेंडंट होता then after uh, he started to uh, he started to uh, cultivate cultivate karayla tanni shuruvat keli kiwa cultivation cha je gyan ahe te tanna meyala apop apop mhanje apop nahi meyala kaam karta karta efforts geta geta tanni agricultural activity kashi hote yache system kashi aste ti observe karun ti develop keli swata efforts getle ani mag te cultivation karayla lagle त्यासाठी मग त्यानंतर सेटलमेंट डेव्हलप झाली परंतु हे कल्टिवेशन करत असताना ह्युमन एफर्टचा वापर होत होता ह्युमन एफर्ट्स म्हणजे आपण स्वतःचे फिजिकल एफर्ट्स त्याच्यामध्ये टाकत होतो आणि समटाईम वी यूज द अॅनिमल अॅनिमल्स म्हणजे आपण कधी कधी अॅनिमल्सचा पण उपयोग करत होतो दिस इज अ ट्रेडिशनल मीन्स टू यूज इन अॅग्रिकल्चरल प्रोडक्शन हा ट्रेडिशनल मीन्सचा वापर अॅग्रिकल्चरल प्रोडक्शन करण्याकरता होत होता हळूहळू पॉप्युलेशन वाढत गेलं हळूहळू आपल्या ज्या गरजा आहेत त्या वाढत गेल्या आताच्या परिस्थिती आपलं पॉप्युलेशन जे आहे ते ह्यूज आहे 
आणि म्हणून आपली अन्नधान्याची गरज पण घेऊ शकेल जर आपण आता त्याच टेक्नॉलॉजीचा जी पूर्वीच्या काळात युज होत की ऍग्रिकल्चरल प्रोडक्शन करतात त्याच जर टेक्नॉलॉजीचा आपण वापर करताना जर दिसलो तर इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू सॅटिस्फाईड अवर नीड किंवा इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू फुलफिल द नीड ऑफ अवर फूड काल जर तुम्ही मोदींचं भाषण ऐकलं असेल तर म्हणजे अगदी थोड्या वेळ झालं होतं त्याच्यात जर तुम्ही ऐकलं असेल तर आपल्या भारतामधलं एकशे तीस करोड आपली पॉप्युलेशन आहे त्याच्यामधल्या ऐंशी टक्के लोकांना गव्हर्नमेंट जवळजवळ पाच पाच महिने आता फक्त अन्नधान्य प्रोव्हाइड करणार आहे आणि त्यासाठी मिस्टर मोदींनी म्हणजे प्राईम मिनिस्टरनी शेतकऱ्यांना धन्यवाद दिलेले आहेत शेतकऱ्यांना धन्यवाद दिले आहे कारण हे जे उत्पादन होणार आहे ते शेतीमध्ये होणार आहे आणि एवढ्या मोठ्या जनतेचे जी नीड आहे ती सॅटिस्फाईड करण्यासाठी जर आपण फक्त ह्युमन एफर्ट्स किंवा अॅनिमल एफर्ट्स जर वापरले तर इज इट पॉसिबल टू प्रोड्यूस ऑन अ ह्यूज अमाऊंट ऑफ फूड एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अन्नधान्य प्रोडक्शन पॉसिबल आहे का तर नाहीये तुम्ही सहज तुम्हाला समजू शकते आणि पण आता हे पॉसिबल आहे याचं कारण की टेक्नॉलॉजी डेव्हलप झाली आहे वी कॅन नॉट युज द ह्युमन एफर्ट फक्त ह्युमन एफर्टचा वापर आपण नाही करत तर वी युज ट्रॅक्टरचा वापर करतो आपण त्यानंतर शेतामध्ये हार्वेस्टर वापरतो ट्रॅक्टर वापरतो पेरणी यंत्र वापरतो ड्रीप एरिगेशन करतो इलेक्ट्रिसिटी आहे त्याचा पंपने पाणी देतो पूर्वी आपली शेती पूर्ण पावसावर अवलंबून होतं अजूनही पाऊस पडलेला नाही पावसावर अवलंबून होती आता पाऊस नाही पडला तरी आपण कॅनल थ्रू म्हणा किंवा ड्रीप एरिगेशन वेल वेल मधनं आपण पंप लावून पाणी काढतो आणि मग संपूर्ण शेताला देतो या सगळ्या गोष्टीचा वापर आपण शेती करण्याकरता करतो आणि म्हणून शेतीमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रोडक्शन झालं आता या वेगवेगळ्या गॅझेटचा आपण वापर करतो वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानाचा वापर करतो दिस इज हाऊ टेक्नॉलॉजी हेल्प्स यू असं आपल्याला टेक्नॉलॉजी कशी मदत करते ते समजतं ठीक आहे ना हा टेक्नॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट जे आज आपण बघतोय ते कसं झालं मी तुम्हाला म्हंटल की पूर्वी ह्युमन एफर्टचाच वापर करत होते परंतु जेव्हा आपल्याला आणि आपण वरती एक वाक्य शिकलो आहे की नेसेसिटी किंवा नीड इज द मदर ऑफ इन्व्हेन्शन तर आपली गरज वाढत गेली आपल्याला कळलं की आता एवढंच आपण पारंपरिक पद्धतीने जर आपण शेती केली तर आपल्याला गरज आपल्याला जेवढी गरज आहे तेवढं प्रोडक्शन पॉसिबल नाही मग आता आपल्याला काहीतरी करणं गरजेचं आहे जेणेकरून प्रोडक्शन वाढेल ह्युमन एफर्टचं पॉसिबल नाही आहे आणि म्हणून या गरजेतून वेगवेगळ्या गोष्टी इन्व्हेंट झाल्या ट्रॅक्टर आलं त्याच्यानंतर पेरणी यंत्र आलेलं आहे त्याच्यानंतर हार्वेस्टर आलेले आहेत इलेक्ट्रिसिटीचा पंप आलेला आहे ड्रीप एरिगेशन आहे त्यानंतर तुम्ही स्प्रिंकलर आहे ते बघितलेले आहेत पहिले मोठेनी पाणी द्यायचे तर आता आपण या सगळ्या डेव्हलपमेंट बघतो आहे ही टेक्नॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट जी आहे ही टेक्नॉलॉजिकल डेव्हलपमेंट ही गरजेतून झाली त्याचा जर आपण इतिहासाचा अभ्यास केला आणि आता आपल्याला त्यापेक्षा ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी जर डेव्हलप करायची असेल तर त्या संपूर्ण इतिहासाचा आपल्याला अभ्यास करावा लागतो आणि मग आपण त्याच्यामध्ये आणखीन ऍडव्हान्समेंट करू शकतो आणखीन डेव्हलप करू शकतो ओके सो द हिस्ट्री ऑफ टेक्नॉलॉजी हेल्प्स इन अंडरस्टँडिंग द चेंज अँड देअर कॉजेस इन द फील्ड ऑफ ऍग्रिकल्चरल प्रोडक्शन आपण टेक्नॉलॉजीचा जर अभ्यास केला त्याच्या इतिहासाचा अभ्यास केला तर आपल्याला ऍग्रिकल्चरल प्रोडक्शनमध्ये जे झालेले चेंजेस आहेत ते चेंजेस कसे झाले याबद्दल आपल्याला माहिती मिळते कमोडिटी प्रोडक्शनमध्ये पण कमोडिटी प्रोडक्शन ऍग्रिकल्चर इंजिनिअरिंग हे सगळ्या जे घटक आहेत या सगळ्या घटकांमध्ये कसे बदल झाले टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंटमुळे ते आपल्याला दिसतं पूर्वीच्या काळामध्ये जर आपल्याला कपडे शिवायचे असतात तर आपण टेलरकडे जायचो टेलरला म्हणायचो बाबा टेलर म्हणजे माप द्यायचो आणि एक शर्ट शिवून घ्यायचो बरोबर आहे ठीक आहे आज तुम्ही बघता पॉप्युलेशन खूप जास्त आहे टेलर आपल्याला एवढ्या पॉप्युलेशनला आपल्याला क्लोदिंगची जी काही नीड आहे ती जर सॅटिस्फाईड करत असेल तर आपल्या टेलरला किती काम करावं लागेल आणि म्हणून मग आपल्याला वी नीड अ टेक्नॉलॉजी आणि आपल्याला अशी टेक्नॉलॉजी हवी होती की जी टेक्नॉलॉजी आपल्याला एका दिवसात हजारो शर्टांचं प्रोडक्शन करताना दिसेल टेलर एका दिवसात एक शर्ट बनवेल समजा एका दिवसात तो खूपच फास्ट असेल किंवा टेक्निकली एक्सपर्ट असेल तर तीन चार शर्ट बनवेल पण एवढी सगळी नीड आपल्याला सॅटिस्फाईड करणं शक्य नव्हतं आणि म्हणून आपल्याला एक अशा मशिनरीची आवश्यकता होती की जी ऍट द सेम टाइम हजारो प्रोडक्शन करेल म्हणजे हजारो गोष्टींचं प्रोडक्शन करेल अनेक वस्तू आपण वापरतो आणि आपणच नाही आपल्या अवतीभूती असलेले सगळे लोक त्या वस्तू वापरतात त्यासाठी आपल्याला ह्युज प्रोडक्शनची गरज असते या ह्युज प्रोडक्शनसाठी आपल्याला अशा मशिनरीची गरज होती की जे एवढ्या मोठ्या प्रोडक्शन करेल आणि त्यासाठी टेक्नॉलॉजीचा वापर आपल्याला होताना दिसतो हा जे ह्या ज्या मशिनरीज बनवलेल्या आहेत त्या एका दिवसात नाही बनवल्या किंवा एका दिवसात बनवणाऱ्यांनी त्या नाही बनवल्या किंवा उभ्या केल्या त्यासाठी त्यांनी वेगवेगळ्या टेक्नॉलॉजीच्या हिस्ट्रीचा अभ्यास केला आणि मग त्याला इव्हॅल्युएट करत गेले आणि आज आपल्याला जी दिसते ती इव्हॅल्युएट झालेली मोठी मशीन आपल्याला दिसते आधी हातमागावरती आप
त्याच्यानंतर चरखा हातमाग ह्या गोष्टींचा वापर झाला मग छोट यान बनवण्यात आलं मग अजून त्याला टेक्नो अजून त्याला ऍडव्हान्स करण्यात आलं एक छोटीशी त्याला मशीन जोडलेली असेल जे ऑटोमॅटिकली चालेल मग ह्युज टेक्सटाईल इंडस्ट्रीज सेटअप झाल्या खूप मोठ्या मोठ्या इंडस्ट्रीज मध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये कापडांचं प्रोडक्शन झालं मोठ्या प्रमाणात शर्ट तयार करायला सुरुवात झाली तर स्टेप बाय स्टेप झालं आज आपल्याला त्याहीपेक्षा ऍडव्हान्स जर मशिनरी बनवायची असेल तर त्या पूर्ण स्टेपचा अभ्यास करावा लागेल त्याच्यामध्ये आलेले जे काही प्रॉब्लेम आहेत ते मग कसे कसे सॉल्व्ह करत गेलं आणि कसे कसे ऍडव्हान्स मशिनरीज डेव्हलप झाली हे याचा अभ्यास जर आपल्याला केला तर दॅट हेल्प्स यू टू डेव्हलप मोर ऍडव्हान्स गॅझेट मोर ऍडव्हान्स गॅझेट आपल्याला बनवायला ते आपल्याला मदत करत असतं आणि म्हणून टेक्नॉलॉजिकल एक्सपर्ट जे आहेत किंवा डिस्कवरर किंवा सायंटिस्ट जे आहे ते त्याच्या इतिहासाचा अभ्यास करतात सो यू कॅन इझिली अंडरस्टँड कमोडिटी प्रोडक्शन आहे अग्रिकल्चर आहे इंजिनिअरिंग आहे या सगळ्यांमध्ये कशा प्रकारचा डेव्हलपमेंट झालं त्याचा जर इतिहास आपण अभ्यास केला तर त्याच्या इतिहासाचा अभ्यास आपल्याला ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी डेव्हलप करण्याकरता होत असतो सायंटिफिक डिस्कवरीज इन्व्हेन्शन अँड टेक्निकल ऍडव्हान्समेंट आर म्युच्युअली डिपेंड ऑन इच अदर जे काही सायंटिफिक डिस्कवरीज इन्व्हेन्शन होत असतात आणि टेक्नॉलॉजिकल ऍडव्हान्समेंट आहे दे आर म्युच्युअली एक म्युच्युअली डेव्हलपमेंट टू इच अदर किंवा ऍडव्हान्समेंट आर म्युच्युअली डिपेंड ऑन इच अदर सॉरी म्युच्युअली डिपेंड ऑन इच अदर एकमेकांवरती अवलंबून आहे मी तुम्हाला आधी सांगितलं होतं की टेक्नॉलॉजी ही सायन्सवरती अवलंबून आहे कोणतीही टेक्नॉलॉजी जेव्हा आपण डेव्हलप करत असतो तेव्हा अनेक सायंटिफिक इन्व्हेन्शन सॉरी अनेक सायंटिफिक थेरीचा आपण आधार घेत असतो आणि म्हणून सायन्स अँड टेक्नॉलॉजीला आपल्याला सेपरेट करत नाही आणि म्हणून आपण सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी असं कंबाईन वाक्य वापरतो त्याला आपण जॉईन करतो तर कारण ते म्युच्युअली एकमेकांवरती डिपेंडंट आहे म्हणून ठीक आहे समजलं एवढं नॉलेज ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी आर व्हेरी इम्पॉर्टंट ऍट एव्हरी स्टेप फ्रॉम मेकिंग ऑफ स्टोन टूल्स टू अग्रिकल्चरल प्रोडक्शन नॉलेज ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी वॉज ए व्हेरी इम्पॉर्टंट ऍट एव्हरी स्टेप फ्रॉम द मेकिंग ऑफ स्टोन टूल टू अग्रिकल्चरल प्रोडक्शन इन द इव्हॅल्युएशन ऑफ मॅनकाइंड जसजसा ह्युमन बिंग इव्हॅल्युएट होत गेला तस तसं त्यांनी वापरण्यात येणारी किंवा ह्युमन बिंग नि ज्या गोष्टींचा वापर केला त्यामध्ये पण बदल आपल्याला झाला त्यामध्ये पण इव्हॅल्युएशन आपल्याला दिसलं त्याचा जो अभ्यास आहे त्याचं जे नॉलेज आहे त्या नॉलेजचा उपयोग आपल्याला फर्दर डेव्हलपमेंट करता फर्दर ऍडव्हान्समेंट करता होत असतो आपल्याला त्याचा उपयोग होत असतो आणि म्हणून नॉलेज ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीचा जे ज्ञान आहे त्याचा उपयोग हा अतिशय महत्वाचा असतो मॅनकाइंडच्या इव्हॅल्युएशन मध्ये म्हणजे हाऊ द मॅनकाइंड इव्हॅल्युएट स्टोन टूल पासन तर आज आज जे अग्रिकल्चरल प्रोडक्शन किंवा आज जे काही ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आपण वापरतोय ती कशा प्रकारे वापरतोय त्याचा डेव्हलपमेंट कशा प्रकारे झालं ती एक पूर्ण प्रोसेस जी आहे त्याची हिस्ट्री जर आपण अभ्यास केली त्याचा इतिहासाचा जर आपण अभ्यास केला तर त्या नॉलेजचा उपयोग आपल्याला फर्दर डेव्हलपमेंट करता होताना दिसतो ओके सो लॅटर द ऍडव्हान्समेंट ऑफ सायन्स प्रमोटेड द मेकॅनायझेशन ऑफ प्रोडक्शन आता लॅटर द ऍडव्हान्समेंट ऑफ सायन्स प्रमोटेड द मेकॅनायझेशन ऑफ प्रोडक्शन जे ऍडव्हान्समेंट झालं सायन्समध्ये ते ऍडव्हान्समेंट जे आहे त्यामुळे आपल्याला प्रोडक्शनमध्ये मेकॅनायझेशन आलेलं दिसतं मी तसं मेकॅनायझेशन प्रोडक्शनमध्ये आलेलं म्हणजे जर आधी ह्युमन एफर्ट्स वापरायचे म्हणजे आधी टेलर स्वतः एक शर्ट शिवायचा दॅन आफ्टर मोठमोठ्या मशीनचा वापर करण्यात आला होता म्हणजे प्रोडक्शन मध्ये मेकॅनायझेशनचा कशा पद्धतीने वापर केला हे आपण बघू शकतो आणि हा ऍडव्हान्समेंट ऑफ सायन्स मुळे पॉसिबल झालेला आहे ठीक आहे इट इज नेसेसरी टू नो द हिस्ट्री ऑफ टेक्नॉलॉजी इन ऑर्डर टू अंडरस्टँड द डेव्हलपमेंट ऑफ मेकॅनायझेशन अँड म्युच्युअल डिपेंडन्स बिटवीन द सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी जर आपण या टेक्नॉलॉजीच्या इतिहासाचा आणि सायन्सच्या इतिहासाचा जर आपण अभ्यास केला तर त्याचा इतिहासाचा अभ्यास आपल्याला त्याच्या आणखीन मेकॅनायझेशनच्या आणखीन डेव्हलपमेंट करता आपल्याला मदत करत असतो आणि आपल्याला आणखीन हे समजायला मदत करत असतो की हाऊ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी डिपेंड अपॉन इच अदर अँड हाऊ दे आर हेल्प्स अ मॅनकाइंड ह्युमन बिंगला तो कशा पद्धतीने मदत करतो हे समजायला आपल्याला मदत करत असतो म्हणून जे सायन्स आणि टेक्नॉलॉजीचा अभ्यास करणारे असतात त्यांना देखील त्याच्या इतिहासाचा अभ्यास करावा लागतो त्याच्या इतिहासाचा अभ्यास करणं आणि मग त्याचा युज त्याच्या फर्दर डेव्हलपमेंट करता करणं दिस इज कॉल्ड द अप्लिकेशन ऑफ हिस्ट्री ओके सो द नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीज अँड कॉमर्स द फोर्थ वन इज इंडस्ट्रीज अँड कॉमर्स मीन्स इंडस्ट्रीज म्हणजे कारखाना आणि कॉमर्सचा अर्थ होतो देवाणघेवाण करणे कॉमर्स म्हणजे व्यापार व्यवसाय आता 
वस्तूंचं प्रोडक्शन होतं हे वस्तूंचं प्रोडक्शन तुमच्यापर्यंत येणं किंवा तुमच्यापर्यंत त्या वस्तू पोहोचवणं आणि मग त्यानंतर त्याची खरेदी विक्री होणं हे जे काही व्यवहार असतात त्याला आपण कॉमर्स म्हणू व्यवहार किंवा व्यापार म्हणजे कॉमर्स बघा द फील्ड ऑफ म्युच्युअल सायन्स ट्रान्झॅक्शन एक्सपांड विथ द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज अँड ट्रेड जसजसा व्यापार वाढला जसजसा ट्रेड वाढलं तस तसं आपल्याला द फील्ड ऑफ म्युच्युअल सोशल ट्रान्झॅक्शन एक्सपांड विथ द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज अँड ट्रेड जसजसा व्यापार वाढला जसजसा इंडस्ट्रीज डेव्हलप झाल्या तस तसं म्युच्युअल सोशल ट्रान्झॅक्शन जे आहे ते पण आपल्याला वाढलेलं दिसतं म्हणजे पूर्वीच्या काळामध्ये खेडी जी होती स्वयंपूर्ण होती खेड्यातल्या लोकांच्या गरजा त्या त्या तिथल्या तिथले सॅटिस्फाईड होत होत्या बरोबर आहे जसजसे सेटलमेंट डेव्हलप झाले मोठमोठ्या कंट्री सेटअप झाल्या मग लोक पॉप्युलेशन वाढायला लागलं लोकांच्या गरजा वाढायला लागल्या या सगळ्या गरजा ज्या आहेत त्या पूर्ण करण्याकरता व्यापार आणि व्यवसाय किंवा उद्योगधंदे पण वाढायला लागले मोठमोठ्या इंडस्ट्री सेटअप व्हायला लागल्या प्रोडक्शन केल्यानंतर फक्त प्रोडक्शन करून उपयोग नव्हता ना त्या प्रोड्यूस झालेल्या वस्तू लोकांपर्यंत पोहोचवायच्या होत्या आणि मग त्या लोकांपर्यंत पोहोचवल्यामुळे किंवा लोकांपर्यंत पोहोचवलं आणि पोहोचवल्यानंतर जे सोशल ट्रान्झॅक्शन आहे ते वाढायला लागलं दिस इज हाऊ द सोसायटी डेव्हलप जे ट्रान्झॅक्शन डेव्हलप झालेले आहे ते गरजेतून डेव्हलप झालेले आहे सायन्स टेक्नॉलॉजी डेव्हलप झाली त्यामुळे इंडस्ट्रीज डेव्हलप झाल्या लोकांच्या गरजा डेव्हलप झाल्या आणि या सगळ्या गरजेतून सोशल ट्रान्झॅक्शन जे आहे ते आपल्याला एक्सपांड झालेलं दिसतं आणि दिस इज अ म्युच्युअल प्रोसेस म्युच्युअल प्रोसेस म्हणजे आपोआप झाली एकमेकांच्या अंडरस्टँडिंग नाही झाली मला गरज आहे म्हणून मी दुकानात जाते आणि एखादी वस्तू विकत घेते माझी गरज सॅटिस्फाईड करण्यासाठी इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्रीज सेटअप करतो आणि त्या वस्तूचं प्रोडक्शन करतो आणि मग ट्रेड द्वारे ती वस्तू आपल्यापर्यंत पोहोचत असते दिस इज म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग आपली गरज एकमेकांची आपण ओळखून अशा प्रकारची पूर्ण प्रोसेस ते डेव्हलप केलेली आहे आणि ही प्रोसेस जी डेव्हलप झालेली आहे ही प्रोसेस डेव्हलप व्हायला त्याच प्रोसेसचा संपूर्ण इतिहास जो आहे त्याचा अभ्यास केल्यानंतर ही प्रोसेस डेव्हलप झाली बघा बाजारपेठ डेव्हलप होण्यासाठी ज्या लोकांच्या गरजा असतात त्याचा अभ्यास करावा लागतो त्याच्या इतिहासाचा अभ्यास करावा लागतो आणि तो अभ्यास केल्यानंतर आपल्याला अकॉर्डिंग टू देअर नेसेसिटीज आपण आपली स्ट्रॅटेजी जी आहे त्या डेव्हलप करत असतो परंतु त्याच्यासाठी आपल्याला त्याचा अभ्यास करावा लागतो मार्केटचा अभ्यास करावा लागतो आणि मग आपल्याला आपल्या प्रोडक्शन किंवा आपल्या ज्या डेव्हलपमेंट आहेत आपण इंडस्ट्रीज जो डेव्हलप करत असतो ते आपण करत असतो दिस इज एक म्युच्युअल काय म्हणू आपण त्याला अंडरस्टँडिंग हे एक म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग असतं ती ओळखावी लागते प्रत्यक्षात कोणी जाऊन सांगत नाही पण अशा प्रकारे जे म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग आहे यामुळे सोशल ट्रान्झॅक्शन जे आहे त्याला एक्सपांड व्हायला मदत मिळते ठीक आहे बघा वन बाय वन मी सांगते म्हणजे ती कन्सेप्ट तुम्हाला आणखीन चांगली समजेल मे बी अश्विन मेहरे आय एम नॉट अंडरस्टँडिंग व्हॉट इज युअर प्रॉब्लेम बेटा दीज एफर्ट्स आर मीन्स विच पॅराग्राफ डू यू वॉन्ट टू रिपीट सो मेनी पीपल हॅव प्रॉब्लेम प्लीज इफ यू आस मी अगेन आय कॅन रिपीट इट these efforts are means which efforts from technology uh, technology sa jo paragraph hai tithun ka beta science manje ha jo second lesson uh, second jo part hai apna science sa to punha ekda repeat karu ka okay uh, mi ekda punha repeat karte tumhi neat hai ka science baka if you if you are uh, if you have a problem you can uh, ask me clearly so i can easily solve your problem okay science baga science means what a systematic study of any subject is called science science manje kay ekhada vishayacha systematic abhyas karna manje science thik hai ata apan jeva science cha itihasa cha abhyas karto baga the history of science helps in understanding the chronology order of scientific discoveries अच्छा लास्ट फोर लाइन्स ऑफ साइंस ओके 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 आय कॅन रिपीट इट दीज एफर्ट्स आर फ्रॉम धीस लाईन ना ओके दीज एफर्ट्स आर बेस्ड ऑन ऍक्च्युली अवेलेबल सायंटिफिक नॉलेज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ सायन्स हेल्प्स इन अंडरस्टँडिंग द फॅक्टर्स 
दैट फैसिटेड अ साइंटिफिक डिस्कवरीज इन्वेन्शन एंड ऑल्सो इट्स क्रोनोलॉजी बगा मैं तुम्हारा मगाशी संगित हो साइंटिफिक डिस्कवरीज इन्वेन्शन जे ह्यूमन एफर्ट्स वरती डिपेंड आता आता ह्यूमन एफर्ट्स वरती डिपेंड आता अपने ज्यादा गरजा है गरजा सैटिस्फाइड करना अपने प्रयत्न करावे लगता वेगवेगे प्रयत्न मधन अनेक साइंटिफिक डिस्कवरीज इन्वेन्शन होता दीज इफर्ट्स आर बेस्ड ऑन ऑलरेडी अवेलेबल साइंटिफिक नॉलेज हे जे प्रयत्न अपन कर प्रयत्न करता अपने जवर आधी का नॉलेज है आधी का नॉलेज है उपलब्ध ज्ञान जे है उपलब्ध ज्ञा उपयोग अपन वेगवेगे इन्वेन्शन डिस्कवरीज करता करो दीज एफर्ट्स आर बेस्ड ऑन ऑलरेडी अवेलेबल साइंटिफिक नॉलेज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर्स दैट फैसिटेड अ साइंटिफिक डिस्कवरीज इन्वेन्शन एंड ऑल्सो इट्स क्रोनोलॉजी बी तुम्हारा पूर्ण व्यवस्थित संगते मे मैं तुम्हारा समझे इट इज सेफ दैट नीड इज द मदर ऑफ इन्वेन्शन साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड इन्वेन्शन आर ऑफन द एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन एफर्ट टू फुलफिल फुलफिल अ नीड एंड ऑल्सो क्यूरोसिटी अपने ज्यादा गरजा गरजे मधन अनेक वस्तु इन्वेन्शन डिस्कवरीज होता या इन्वेन्शन डिस्कवरीज करना करता साइंटिस्ट साइंटिस्ट जे है कि जे डिस्कवर है जे इन्वेन्टर्स है खूब जास्त एफर्ट्स घर एफर्ट्स घतना एफर्ट्स को तरी अवेलेबल नॉलेज वरती डिपेंड आता के डिस्कवर कर डिस्कवर करता रिनेटेड का उपलब्ध नॉलेज है का जस उदाहरण देते तुम्हें एखाद जॉमेट्री मध्य एखाद तुम्हें थेरम सॉल्व करता तो हे थेरम तुम्हें सॉल्व करना करता गिवन तुम्हारा दिल्ल समथिंग इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू यूज दैट गिवन नॉलेज तो गिवन नॉलेज तुम्हें वपरता और मग यू कैन यूज दैट गिवन नॉलेज टू सॉल्व द थेरम तो थेरम सॉल्व करना करता तो गिवन नॉलेज तुम्हें उपयोग करता बरबर है कि नहीं समझा तुम्हें पायथागोरस थेरम सॉल्व करता है तैयार मग तुम्हारा गिवन नॉलेज आता दोन साइड दिल्ली हाइपोटेनियस काड़ाई कि हाइपोटेनियस महती है साइड तुम्हारा काड़ाई मैं कहीं तरी गिवन दिल गिवन नॉलेज तुम्हें उपयोग करो थेरम सॉल्व करता तसच जेव साइंटिफिक इन्वेन्टर कि साइंटिस्ट एखादी गोष इन्वेन्ट करो इन्वेन्ट करता कि एखादी गोष डिस्कवर करो संबंध का नॉलेज है का उपलब्ध नॉलेज नॉलेज का तो अभ्यास करो नॉलेज यूटिलाइजेशन नवीन थेरीज नवीन इन्वेन्शन नवीन डिस्कवरीज करना करता करो तो एफर्ट घो नाउ यू गॉट इट दीज एफर्ट्स आर बेस्ड ऑन ऑलरेडी अवेलेबल साइंटिफिक नॉलेज हे जे एवर एफर्ट्स ते आधी का जे कहीं साइंटिफिक नॉलेज है अपने साइंटिफिक नॉलेज का उपयोग कर मग ये एफर्ट्स घेले जता नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द फैक्टर्स दैट फैसिलेट अ साइंटिफिक डिस्कवरीज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस मे जे विज्ञा कि जे साइंस है ता जो इतिहास है तो जो इतिहास आतो तो अपने वेगवेगे फैक्टर्स समझू घया मदद करतो करते फैक्टर्स मग अपने नवनवीन डिस्कवरीज करना करता फैसिलेट करो फैसिट करो मे अपने प्रोत्साहन दीसो कि अपने उपयोग होता फैसिट का उपयोग फैसिट का अर्थ सरासर उपयोग करा उपयोग घया तो अपने उपयोग उपयोगी पड़ो मग ती इन्वेन्टर क्या नॉलेज उपलब्ध नॉलेज का उपयोग कर नवनवीन गोषी इन्वेन्ट कर ओके इन्वेन्शन एंड ऑल्सो इट्स क्रोनोलॉजी मे फ साइंटिफिक डिस्कवरीज इन्वेन्ट कर ते फैक्ट ते जे नॉलेज है तो फैसिट कर ऐज वेल एज मे फतिहास अपने उपयोगी ये नहीं तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जी अती ती देखी साइंटिस्टना नवनवीन इन्वेन्शन कि डिस्कवरीज तैयार कराला मदद करता ओके ओके एवरीबडी गॉट इट ओके नाउ समन हैव प्रोडक्शन समन हैव प्रॉब्लेम ओके ज्योतिरादित्य मीन्स वॉट इज कमोडिटी प्रोडक्शन ओके कमोडिटी प्रोडक्शन कमोडिटी मीन्स द थिंग विच इज यूज टू सैटिस्फाइड अवर नीड्स कमोडिटी वस्तु ज्यादा उपयोग आप गरजा सैटिस्फाइड करना करता करते जस कि तुम्हें तुम्हार घर में खूब सा गोषी उपयोग करता 
तुम्ही युटेन्सिल्स उपयोग युटेन्सिल्सचा वापर करता अन्नधन म्हणजे तुमच्या घरी तुमच्याही स्वयंपाक करत असते तर अनेक साहित्याचा वापर करत असते तुम्ही आता अनेक वस्तूंचा उपयोग करता अभ्यास करत असताना तुम्हाला दप्तर लागतं तुम्हाला पेन पेन्सिल लागते तुम्हाला पुस्तकं लागत असतात तुम्हाला लॅपटॉप लागतो किंवा मोबाईल लागतो दिस इज कमोडिटी कमोडिटी म्हणजे वस्तू आणि या वस्तूंचं प्रोडक्शन मीन्स कमोडिटी प्रोडक्शन नो यू गॉट इट ओके If you if you can uh, if you can't understand it, I will repeat it again. Okay. Today's time is over. Okay. Uh, now listen. Within a few, uh, few minutes, I will explain it. Okay. The field of mutual uh, social transaction expand with the growth of industries and trade. It also promote continuous development of the network of cultural. Sorry, sorry. Uh, ha. Huh. कल्चरल इंटरेक्शन इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड कमर्शियल मैनेजमेंट नाउ लिसन कम लिसन केयरफुली द फील्ड ऑफ म्युच्युअल सोशल ट्रांझॅक्शन एक्सपांड विथ द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज अँड ट्रेड आपलं इंडस्ट्रीज आणि ट्रेड सुरू होतं तर इंडस्ट्रीज आणि ट्रेड यांच्या डेव्हलपमेंटमध्ये डेव्हलप होण्यासाठी म्युच्युअल सोशल ट्रान्झॅक्शन हे अतिशय गरजेचं असतं जसजसं इंडस्ट्रीज आणि ट्रेड एक्सपांड होते तर म्युच्युअल सोशल ट्रान्झॅक्शन देखील एक्सपांड होत आता म्युच्युअल सोशल ट्रान्झॅक्शन म्हणजे काय म्युच्युअल मीन्स एकमेकांना समजून म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग असते ना आपण म्हणतो की आमच्यामध्ये म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग आहे म्हणजे आपोआप येणार अंडरस्टँडिंग आपल्याला कोणी बॉदर करत नाही पण एखाद्याचं म्हणणं आपल्याला सहज समजून जातो आणि मग आपण त्याला अॅग्री होतो दॅट इज कॉल्ड म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग तर मी तुम्हाला म्हटलं होतं की आपल्या इथे मार्केट किंवा आपल्या इथे इकॉनॉमी खूप डेव्हलप होते डेव्हलप झालेली आहे किंवा ट्रान्झॅक्शन डेव्हलप होतात आणि प्रोड्युसर प्रोडक्शन करत असतात प्रोड्युसर वेगवेगळ्या गोष्टींचं जेव्हा प्रोडक्शन करत असतो तेव्हा असं प्रोडक्शन करत असताना कंझ्युमर आणि प्रोडक्शनमध्ये म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग असते म्युच्युअल डिपेंडन्स असतं किंवा म्युच्युअल ट्रान्झॅक्शन असतं त्यांच्यामधलं म्हणजे ग्राहकांना कोणकोणत्या गोष्टींची आवश्यकता पडू शकते आणि कोणत्या कोणत्या गोष्टींची आवश्यकता आहे याचा अभ्यास करून म्युच्युअली म्हणजे ग्राहक काही प्रोड्युसरला जाऊन सांगत नाही आता तुम्ही अंबानीकडे जाऊन सांगता का की बाबा अरे मला या या गोष्टींची गरज आहे आणि आता तू या वस्तू प्रोड्यूस कर असं नाही सांगावं लागत ते दॅट इज कॉल्ड म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग तर हे म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग आहे ते आपोआपच डेव्हलप होत असतं बाय स्टडिंग द सोशल बाय स्टडिंग द सोसायटी सोसायटीला अभ्यास करून सोसायटीचा अभ्यास करून त्यांच्या गरजांचा अभ्यास करून त्याच्या इतिहासाचा अभ्यास करून प्रोड्युसरला हे समजू शकतं की याच्यानंतर ग्राहकाला कशाची गरज पडू शकते आणि मग ग्राहकाला ज्या वस्तूंची गरज पडेल त्याच वस्तूंचं प्रोडक्शन हे प्रोड्युसर करत असतात आता तुम्ही बघा आता पावसाळा येईल पावसाळा आल्यानंतर ग्राहकाला कोणत्या वस्तूची गरज पडेल तर छत्रीची रेनकोटची गमबूटची गरज पडेल आता स्वेटरची गरज पडणार नाही प्रोड्युसर काय प्रोड्यूस करेल छत्र्या प्रोड्यूस करेल रेनकोट प्रोड्यूस करेल गमबूट प्रोड्यूस करेल दिस इज म्युच्युअल अंडरस्टँडिंग याला म्हणतात म्युच्युअल डिपेंडन्स तर प्रोड्युसर अशाच वस्तूंचं प्रोडक्शन करेल ज्या वस्तूंची गरज ग्राहकांना आहे आणि ग्राहकांची ही जी गरज आहे ती आपोआप त्यांना समजेल त्याच्यासाठी सांगायची गरज नाही पडणार तर दिस इज कॉल्ड म्युच्युअल डिपेंडन्स दॅट म्युच्युअल डिपेंडन्स इज डेव्हलप वाईल डेव्हलपिंग द इंडस्ट्रीज अँड कॉमर्स आय थिंक द टाइम इज ओव्हर नाव ओके आय विल एक्सप्लेन धीस पॅरेग्राफ अगेन इन द नेक्स्ट चॅप्टर सॉरी इन द नेक्स्ट लेसन uh hope you understand if you are not understanding anything you can ask me uh tumhi tumcha whatsapp group var ti pan pathavu shakta mi tumhala individually explain karel kuma sangele thik hai ha jo part hai apan next next jo apla class rahil tevha mi puna ekda explain karte have a good day okay